ഇതിന്റെ വിഷയം അതായത് ഈ മനുഷ്യനോട് നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ അതായത് നിസു നിസു ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനോ ഇസ്ലാമിലെ പ്രവാചകന് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുള്ളതായിട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ടിയാ തോന്നാം പക്ഷെ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അതുമല്ല ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പൊ നിലവില് ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഐക്യമുണ്ട് അതിപ്പോ സെബാസ്റ്റിൻ പുണ്ണക്കിള ആണെങ്കിലും കാത്തലിക്സ് ആണെങ്കിലും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ബ്രദർ കൂട്ടങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരു ഐക്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഐക്യത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തകർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഈ നിസുവിനെ പോലെയുള്ളവർക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരസ്പരം ഉപദേശത്തിന്റെ പേരിൽ അന്യോന്യം കടിച്ചു കയറണം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇവർ തൗഹീദുകാർ കിടന്ന് വെട്ടി കീറുന്നത് പോലെ ഏർ അന്യോന്യം അവരവിടെ കിടന്ന് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന വെപ്രാളം ഭയങ്കരാണ് മുഹമ്മദ് തൗഹീദ് ചേർക്കുന്നു ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ അടി പിടിച്ച് കസാരി എടുത്ത് അടിയാണ് തൗഹീദ് പ്രശ്നത്തില് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് കിടന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് അടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു വെടിമരുന്ന് ഇട്ട് തരാൻ വേണ്ടി നിസു കയറി വന്നതുള്ളൂ പിന്നെ നിസു ചോദിച്ച ചോദ്യം നിസു ചോദിച്ചത് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഒന്ന് ഞാൻ ഇസ്ലാമിലുള്ളതെല്ലാം തെറ്റാന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു മുഹമ്മദിൽ മാതൃക ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് പുതിയ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് വന്നാൽ അത് ഞാൻ തൃത്വത്തിൽ തൃത്വമാണോ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് തൃത്വമല്ല വേറെ വല്ലമാണോ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തിയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത് തൃത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ പെർഫെക്ഷനിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടല്ല തൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അടി കാർഡിനൽ കാർഡിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കടുപ്പം കൂടിയ ഒരു വിഷയമാണ് ഒരാൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രൈമറി ആയുള്ള കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു എന്റെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി കാൽവരി മലയുടെ മുകളിൽ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷ വഹിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചുവെന്നും ആ ക്രിസ്തു ഇന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്നുവെന്നും ആ യേശു ആണ് എന്റെ ഏക രക്ഷിതാവും എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവവും എന്ന് വ്യക്തിപരമായ ഒരാൾ അംഗീകരിക്കുകയും യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ മകനാകുന്നത് അതിന് തൃത്വം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തിയാണോ ശക്തിയാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള പാപമോചനം വിശ്വസിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിൽ വന്ന ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ ത്രിയേകത്വം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഇന്നത്തെ ദിവസമല്ല ഒരു ഒൻപതിനായിരം വർഷം നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ഇവനെ ഈ ചോദിച്ചവനെ പോലെയുള്ളവരോട് തൃത്വം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെ ആരായെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവാന്നാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ തൃത്വം മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കലാണ് അത് പരിശുദ്ധാത്മ സഹായത്താൽ മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനി ആകാൻ വേണ്ടി ആർക്കും തൃത്വം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്രിസ്ത്യാനി ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ തൃത്വം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ കാര്യം സെബാസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നു തൃത്വം പൈശാചികമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തൃത്വം വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ എബൻ അതിന് നല്ലൊരു മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇവിടെ ഈ റൂം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന ഒരു റൂമും അങ്ങനെയല്ല ഇത് വളരെ എവിഡൻസോട് കൂടി തെളിവുകളോട് കൂടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളുകൾക്ക് അവനവന്റെ മതത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യതയുള്ള ആളുകൾക്ക് വിഷയങ്ങളിൽ ആധികാരികമായ വിഷയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളുകൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലാണ്ട് ചന്തയും ഈങ്ങച്ചോടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓടി ഇങ്ങോ എന്ന് വെച്ചാൽ മത്തിക്ക് രണ്ട് കിലോ അയലം രണ്ട് കിലോ മത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു വെച്ചാൽ ചാളയ്ക്ക് വില പറയുന്ന പോലെ പറയാനല്ല
ആ എസൻസിൽ ഒന്നായിരിക്കുന്ന ആള് പേഴ്സൺസിൽ ത്രീ ആയി തുടരുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ തൃത്വത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് അദ്ദേഹം സെബാസിന് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്കുസു ദൈവമാണെന്നും പിതാവ് ദൈവമാണെന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണെന്നും യഹോവ ദൈവമാണെന്നും സെബാസ്റ്റിൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സെബാസ്റ്റിൻ തൃത്വം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് സെബാസ്റ്റിന് പിശാസിന്റെ ആളാണെന്നൊന്നുമില്ല ഇനി സെബാസ്റ്റിൻ ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ ഒരു ഒരു ശക്തിക്ക് വേണ്ടി സെബാസ്റ്റിൻ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 ഡിബേറ്റിന്റെ സമയത്ത് സെബാസ്റ്റിൻ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കാണും അത് അതിന്റെ കാരണം സംബന്ധിച്ച് സെബാസ്റ്റിനോട് പോയി ചോദിക്കണം എന്തിനാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞത് കാരണം ഈ ത്രിയേകത്വവാദികൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും പിതാവിനെയും എല്ലാം ദൈവമായിട്ട് കണക്കാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് തെറ്റായി പോയില്ലേ എന്ന് സെബാസ്റ്റിനോടാ ചോദിക്കണ്ടേ ഇനി സെബാസ്റ്റിന് അത് പൈശാചികമാന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇത് പൈശാചികമാകുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം സെബാസ്റ്റിന് യേശുവിന്റെ ദൈവമാന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ പേഴ്സൺസിന്റെ ഡിവേഴ്സിറ്റി ആണ് സെബാസ്റ്റിന് അംഗീകരിക്കാത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും കൃത്യത്വ അല്ല ഈ ബൈബിളിലെ ദൈവത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ പല വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സെബാസ്റ്റിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മറ്റൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വണ്ണസുകാരനും ട്രിനിറ്റേറിയൻസും ലോകത്തിൽ ഒരിടത്തും ആരെയും തല്ലിക്കൊല്ലുകയോ ജയിലിടുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന്റെ ഗതി അതല്ല മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളാണ് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടാണ് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടാണ് തൗഹീദിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കൊല്ലുകയും ജയിലിടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് വന്നിട്ട് തൗഹീദിൽ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം ഉണ്ടായോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അത്രയും വലിയ വൃത്തികേടും കൊലപാതകവും കൊലവിളിയൊന്നും ത്രീത്വത്തിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ഒരിടത്തും ഒരു കാലത്തും ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങൾ പറയും പക്ഷെ അവരും യേശു ദൈവമാണെന്ന ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ യേശു ദൈവം അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമുകൾക്ക് വാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരിക നമുക്ക് മറുപടി പറയാം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനകത്തെ കാര്യം അപ്പൊ ആൻസർ ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളൂ ഞാനത് കേട്ടോണ്ട് കയറി വന്നോളൂ നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടിങ്ങനുള്ള സബ്ജക്ട് സംസാരിക്കുക ഞാനാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിന് തുറക്കം കുറിച്ചത് തൗഹീദിന്റെ കാര്യം മേളിലൊരു ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വേണ്ടിയവർക്ക് അത് കാണാം അതായത് ഞാൻ ഒന്നൂടെ പറയാം ഒരു മിനിറ്റ് ശ്രീ തവരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഇസ്രേലി പ്രധാനമന്ത്രി യു എയിൽ വന്നു അതായത് യൂതന്മാരെ അവസാനത്തെ യൂതിനെ പോലും ഇസ്രയേൽ പെനിസ്രയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്താക്കുന്നവരെ എനിക്ക് വിശ്രമമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ യൂതനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയ യൂതനോടും ക്രിസ്ത്യാനികളോടും യൂതനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയും മിത്രങ്ങളാക്കി സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിനെയും അതുവഴി ഖുറാനെയും തള്ളിക്കൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇസ്രയേലി പ്രധാനമന്ത്രിയെ യു എ രാജാവ് പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ യു എ ഷെയ്ക്ക് കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് അതായത് യൂതനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയെ നിങ്ങൾ മിത്രങ്ങളാക്കി സ്വീകരിക്കരുത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ ആ ആഹ്വാനത്തെ ഖുറാനിലെ ലോകാവസ്ഥാനത്തോളം വള്ളി പുള്ളിക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിൽക്കേണ്ട ആ മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറയുന്ന ലോകാന്ത്യ പ്രവാചകനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് യു എ ഇന്ന് ജൂതനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ അവർ ലോകത്തോട് പറയുന്നത് മുഹമ്മദും ഖുറാനും എല്ലാം ഇനി പഠിക്കു പുറത്താണ് എന്ന് തന്നെയല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ഈ പോസ്റ്റെങ്ങാനും കണ്ടാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെയല്ല സത്യത്തിൽ ഇവര് നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയായിരിക്കും കാരണം ഇസ്രായേലിനെ ബദ്ധ ശത്രുക്കളായി കണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ പരാജയം ഇസ്രായേലിന്റെ നാശം കൊതിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന ഇവർക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലുമായി ടൈപ്പാവുന്നത് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള താലിബാനികൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അവര് പറയും ഇത് ആ ഇസ്ലാം അല്ല ഈ ഇസ്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം വേറെയാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ബഹ്റിനിൽ ഞാൻ വളരെ വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടെ യഹൂദന്മാർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വലിയ ബിസിനസ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ വലിയ റിച്ച് ഫാമിലികൾ അവിടെ ഉള്ളത് അവര് മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഉള്ള അറബികളുമായിട്ടും രാജകുടുംബമായിട്ടും ഒക്കെ വളരെ നല്ല ഐക്യത്തിലാണ് പോകുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കത്തോലിക്ക പള്ളി അവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അവിടെ എല്ലാവർക്കും
തൊഴിലാളി മുതലാളി വ്യത്യാസം മാറ്റി കൊടുത്തത് മാരിയത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന അത് നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല മാരിയത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നതോടുകൂടി ആ വ്യത്യാസം മാറ്റി കൊടുത്തു മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും ഒന്നായി അതുപോലെ ഐഷ കുഞ്ഞിനെ ജീവിത മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കല്ലേറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെടേണ്ട സാധനത്തെ അവരെ രക്ഷിച്ചു ചിന്സാര കാര്യമാണ് യുദ്ധത്തിൽ കൊന്നുകളഞ്ഞ യഹൂദന്മാരെ മറ്റ് പിടിച്ചു പറയ മെയിൻ പരിപാടി കൊള്ളയടി കൊള്ളയും കൊള്ളിയൊപ്പും കിട്ടുന്നത് മൊത്തം വേണമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം പ്ലാന് അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചിലൊന്നും എടുത്തിട്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ യോദ്ധാക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു അതൊരു വലിയ മാതൃകയാണ് അപ്പൊ എത്ര മാതൃകയായി മൂന്നാറെണ്ണം ആയില്ലേ പിന്നെ തന്റെ മലവും മൂത്രവും ഒട്ടും വേസ്റ്റായിട്ട് കളയാതെ നാൽപ്പത് വീടുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആഹാരം ഇല്ലാത്തവർ വിശന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് അത് കൊടുത്തു മൂത്രവും മാത്രമല്ല രക്തവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു മാതൃകയാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറയാനും വിവരിക്കാനുള്ളത് അത്രന് നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ലോകത്ത് ഇത്രയോ അത്ര വിറ്റു പോകുന്നത് പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തോറ് കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് സൗദിയിലും ആദ്യമായി പരസ്യമായ പള്ളി വരും ആ ഇന്ന് ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റം ഒരു പക്ഷേ മുഹമ്മദ് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയോ ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചു എനിക്ക് എന്നോട് റെഫറൻസ് ചോദിച്ചാൽ അറിയത്തില്ല കേട്ടോ അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ മതം ഇല്ലാതാകുമെന്നുള്ള ഒരു സാധനം ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റെഫറൻസ് മറന്നുപോയി സോറി ഒരു പക്ഷേ ആ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണോ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അല്ല ഇതിന്റെ ഒരു അവസാനമാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരിക ഇവര് ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം തീവ്രതയൊന്നും അറബികളുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല സഹോദര സത്യം സത്യമായിട്ട് അവിടെ അവർക്ക് ആർക്കും ഇല്ല നോയമ്പ് സമയത്ത് അവിടെ പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ മലബാറികൾക്കും കുറച്ച് മുസ്ലിം പാകിസ്ഥാനികൾക്കും ആ നോയമ്പ് യുവന്മാരെല്ലാം വണ്ടിക്കാത്ത സാധനം എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ ഗാർഡനിൽ പോയിട്ട് സന്തോ അടിച്ചു പൊളിക്കോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ മാസ്റ്റോട് ചോദിച്ചത് ഇതൊരു ഇതിന്റെ ഒരു ഉദയം ഒരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉദയം ചെയ്ത സാധനം അസമയത്തോട് അടുക്കുകയാണെന്ന് വേണ്ടേ നമ്മളിതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സൗദിയിലെ മാറ്റങ്ങള് മൊത്തത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഒരു ആഭാസ കേന്ദ്രം ആഭാസ ക്ലബുകളൊക്കെ ഇല്ലേ ബോംബെയിലൊക്കെ കാണാൻ പാടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഈ റെഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് പാവബോധം ഉണ്ടാകുന്നു അവരുടെ കുറാൻ അനുവദിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആഭാസ തരത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരു കൊള്ളസെറ്റ് അത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത അതിന് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാ വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ പാവങ്ങളാ ടിപ്പുവിന്റെ കാലത്ത് അവന്റെ അടി വീരുക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഇവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്താൽ മതി ഇവർ നേരെ ആയിക്കോളൂ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നേരെ ആക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ വെറും വീരുക്കള അവരങ്ക് ഇവരുടെ ബാബറിന്റെ കാലത്ത് കാണാൻ പാടില്ല പാകിസ്ഥാനും പിന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഒക്കെ അവരെല്ലാം ദാവാ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും ദാവാ പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടാണ് അവരെയൊക്കെ മതം മാറ്റിയത് ഇതെല്ലാം വാളിന്റെ തുമ്പത്ത് ഭീരുക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് പേടിയില്ലാത്തവനൊക്കെ അവരുടെ മുമ്പ് പരാജയപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മരണപ്പെടുകയോ ചെയ്തു ഇവർ ഭീരുക്കളെല്ലാം മതം മാറി ഇന്റെ അതുകൊണ്ട് ഇവർ കൂട്ടായിട്ട് വന്ന് ആക്രമിക്കുന്നത് കാണാൻ പാടില്ല അവരെ ബേസിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റില്ല ഭീരുക്കളാ ഇവര് ഒറ്റക്കെട്ടയ്ക്ക് നേരിടുന്ന സ്വഭാവം അവർക്കില്ല അപ്പൊ മനോജന്റെ കാര്യത്തിലും കാണിച്ചു കണ്ടില്ല ഭീരുക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്നിട്ട് അവനെ ഒരുത്തിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഇവര് ഭീരുക്കളാ ഇവർക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഈ സഹോദരന്മാരെല്ലാം കൂടെ കൂടി കുറാൻ എന്റെ ഇതുപോലെ ആക്കി ഞാനും ഒരു കാലത്തൊക്കെ ഇവരുടെ ഈ ഭക്തി പ്രകടനം കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന കളിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിപ്പോ എന്തായി ഇവരെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഇപ്പൊ സബാസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സബാസ്റ്റിനും അനിൽ സാറും അവരെല്ലാം ചെയ്ത് അവരെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തിയുടെ മുമ്പില് സത്യം പറയണം ആടി തെറ്റി ഓക്കെ മനെ ഹലോ ആരാണ് ആരാണ് ഹലോ ഷിജുവാം ബ്രദർ ഉണ്ടോ ഷിജു മനെ ഷിജുവാം ബ്രദർ നോക്കാവോ ഷിജുവാം ബ്രദർ നോക്കാവോ മാസ്റ്റർ ഗണേഷോട് നീക്കൂ ഗണേഷോട് നീക്കൂ ഷിജുവാം ബ്രദറെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാന് ഞാനൊരു വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ
സൈമണും സജിയൊക്കെ ഉണ്ട് സൈമണും സജി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ സൈമണും സജി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ സൈമൺ സജി ഓക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ആ സജീവ് ഓക്കെ സുപ്രഭാതം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഹലോ ആ സൈമാൻ സൈമാൻ അഭിഷേക് മൂടിയണേ ഓക്കെ അടുത്ത ആരായിരുന്നു അഭിഷേക് ഓക്കെ നേരത്തെ സലീം എന്ന് പറയണം ബ്രദർ വന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മാതൃക മാതൃക വിഷയം കുറിച്ച് ഒരു മാതൃക പറഞ്ഞിരുന്നു ആ മാതൃക എന്തിരുന്നു വെച്ചാൽ നാപ്പത്തി എട്ട് പേർക്ക് വന്ന് താൻ വന്നിട്ട് വിശന്നിരുന്നാലും തന്റെ വീട്ടിലുള്ള വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് അയൽ വീട്ടിലുള്ളവർ വന്നിട്ട് വിശന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നബി അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു മാതൃക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അത് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആയിട്ട് സുനാൻ അബുദാബുദ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാം ഹദീസ് അതിൽ മുഹമ്മദ് നബി അദ്ദേഹം എന്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം ഒരു ദൈവ വിശ്വാസി മാത്രമേ അതായത് ഒരു മുസ്ലിം മാത്രം തന്നെ ഭക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ സലീം ബ്രദർ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ തെറ്റായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ രണ്ടാമത് വിഷയം എന്തിരുന്ന വെച്ചാൽ ഈ അടിമ അടിമത്തനത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരേ ഒരു വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മലയാളമാണ് തമിഴാണ് സോറി എനിക്ക് മലയാളം അത്ര കൃത്യമാവില്ല എന്നാലും ഒരേ ഒരു വിഷയം മാത്രം ഞാൻ പറയാണ് അതെന്തിരുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു അടിമ സ്ത്രീ ആ അടിമ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് ഭർത്ത തന്റെ യജമാന അടിമ അങ്ങനെ അടിമയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം യുവാവോട് വിവാഹം ചെയ്താൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ അനുവാദം ഇല്ല അനുവാദം ഇല്ലാതെ അതായത് ആ അടിമ സ്ത്രീയുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഒരു ഇസ്ലാമിയ ഒരു പുരുഷന് വന്നിട്ട് ആ അടിമ സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യാം അങ്ങനെ വിവാഹം ചെയ്ത ആ സ്ത്രീ ആ അടിമ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് തന്റെ പുരുഷന്റെ അടുത്തും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണം അതേ നേരത്തിൽ തന്റെ അടിമ തന്റെ യജമാനൻ വീട്ടിൽ ആ യജമാനന്റെ അടുത്തും പോയി അലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണം ഇത് ഇത് ഇതാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്ന അടിമ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയണത് ഇത് ഏത് വിധത്തിൽ മാനവികമാകുന്ന എനിക്കറിഞ്ഞില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അഭിഷേക് നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം കൂടുതൽ ഇപ്പൊ മൊറാലിറ്റിയിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ മൊറാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത മൊറാലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചർച്ച പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളില് ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളും അതിന് ഇസ്ലാമികമായിട്ട് എങ്ങനെ കാണുന്നു അത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ചർച്ച കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നു സുപ്രഭാതം ഞാനേ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളു അപ്പൊ സംസാരിച്ചവരാണെങ്കിൽ സംസാരിച്ചെന്ന് പറയണം ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ വരാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ തോമസ് ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ ഇന്നലെയൊക്കെ ഉള്ള ചർച്ചകളിൽ തബ്ലീഗിന്റെ പറഞ്ഞു കാരണം പലരും വന്ന് പറഞ്ഞു സൗദി അറേബ്യ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ യു എ തള്ളി പറയാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യം വന്നു പിന്നെ ഇവര് ആരെ തള്ളും ഇനി അവസാനം തള്ളി തള്ളി അവസാനം തള്ളാൻ ആളില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തോമസ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ തബ്ലീഗ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ സൗദിയിലെ എന്താ ഇസ്ലാം ഇല്ലാന്നൊക്കെയാണ് നിരോധിച്ചു നിരോധിച്ചു അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന സൗദി ഇസ്ലാമികം അല്ല എന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ തോമസ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ സൗദി ഇസ്ലാമികമല്ല എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അൽഖൈദക്കാരൻ അതായത് സൗദി ഇസ്ലാമികമല്ല എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ പറയുന്ന അൽഖൈദ ടീം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മക്കയില് മക്കയില് ബോംബിസ്ഫോടനം ഒക്കെ നടത്തിയത് ഇസ്ലാമികമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് തബ്ലീഗും എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ തബ്ലീഗിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുന്നത് ഓക്കെ അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുറെ പേര് ഇപ്പൊ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ അവര് കുറെ ആൾക്കാര് ഇത്രയും നാള് സൗദിയ വലിയ ആനക്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു വരും ഇന്നിപ്പോ സൗദിയെ തള
ഇനിയിപ്പോ നാളെ ഒരു ചർച്ചയിൽ അവര് വന്ന് വെച്ചാൽ യു എ എ തള്ളിപ്പറയും നാളെ രാവിലത്തെ ഒരു ചർച്ച ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇടുമ്പോ യു എ എ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ തള്ളാനായിട്ട് ഇടയില്ലാതെ വരുമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തള്ളി തള്ളി അവിടെ വരെ തള്ളു എന്നുള്ള എനിക്ക് അറിയണ്ട് ഇപ്പൊ ഹദീസുകൾ തള്ളാൻ തുടങ്ങി അവസാനം തള്ളി തള്ളി ഇത് ഇതിപ്പോ ഇതിപ്പോ തുർക്കി പാകിസ്ഥാൻ മലേഷ്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ മാത്രമേ ഇസ്ലാമിക ആ ആ ചേരിയോട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റു രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറ് ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൗദി പോലെ ഈ ജി സി സി രാജ്യങ്ങളുടെ ഫണ്ടിങ് ഇല്ല ഇവര് എന്നെ ചെയ്യുന്ന ഈ പറയും കാരണം ഇത് വരാൻ പോകുന്ന എന്നറിയോ ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് തന്നെ അടി വരാൻ പോകുന്നത് സൗദിയെ പോലെയുള്ള ഇത് ഇവര് ഇവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് ഇതെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വെച്ച് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഇവരെ അവിടെ ഇനി അടുപ്പിക്കത്തില്ല കാരണം ഇവരെ എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് അതിനകത്ത് കയറ്റും ഒരു രാജ്യത്ത് എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് കയറ്റും ഇവന്മാർ ഇതല്ലേ കയ്യിലിരിപ്പ് അത് തന്നെ ഇവർക്ക് തന്നെ ഇത് തിരിച്ചടി വരാൻ പോകുന്നത് സൗദിയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അവരുടെ ഒരു വലിയൊരു ടൗൺഷിപ്പ് ടൗൺഷിപ്പ് അല്ല ഒരു വലിയൊരു എന്തോ പറയുന്ന യു എസ് എല്ലെ ഏതോ ഒരു വലിയ വമ്പൻ സിറ്റിയുടെ വലിപ്പത്തില് അവര് ഡെവലപ്മെന്റ് വരാൻ പോകുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ജോലി കിട്ടാൻ പോവാണ് അവര് വളരെയധികം സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ആളെ കയറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല സൗദിക്കൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഒരു തൂമ്പപ്പണിക്ക് പോലും അറിയാൻ പോലെ തൂമ്പ എടുക്ക പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ അവിടെ ഉള്ളവര് ശരിക്കും ഇതിന്റെ തലപ്പത്ത് വരിക യൂറോപ്യനോ അല്ലെ അമേരിക്കനോ ഇസ്രായേലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരിക ബാക്കി തൊഴിലാളികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരും അത്ര തലയ്ക്ക് മൂളെ ഉള്ള ആൾക്കാരുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവര് തന്നെ ഇവരുടെ തൊഴിലിനെ ഇവർ അടപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇവർ ഇവിടെ ഉള്ള കുറെ ആൾക്കാർ നടത്തുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഇവര് സംസാരിക്കുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള വിട്ടിത്തരങ്ങൾ ഇവരെങ്കിലും പറയാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഓ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി അവര് തന്നെ അവരുടെ കുഴി തോണ്ടുവാ പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാങ്കട ഒരു ഗതിയും പരഗതി ഇല്ലാത്ത പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശിനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് ഇവരുടെ ഇവര് ഇവര് തന്നെ ഇവര് കൊണ്ടുവാ ഓക്കെ എന്നാ ശരി നിങ്ങൾ ബാക്കി സംസാരിച്ചല്ലോ ഞാൻ കേൾക്കാരനായിട്ടിരുന്നോ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അമൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമൽ സബ്ജക്ട് മുഹമ്മദിനെ തള്ളി ഇസ്രായേലിനെ പുലരുന്ന ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അതൊരു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഒരു സബ്ജക്ട് ആണ് കാരണം മുഹമ്മദിനെ തള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഖുറാനെ തള്ളുന്നു ഖുറാനിലെ ആയത്തുകളെ തള്ളുന്നു അള്ളാഹുവിനെ തള്ളുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇന്ന ഇന്നത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു 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 കുടുംബം നോക്കുവാണെങ്കിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് വലിയ ഒരു മാറ്റത്തിന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ചൂട് പിടിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ മാറ്റം അവർക്ക് സോഷ്യലൈസ് ആയിട്ട് മാറണമെന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് സൗദി അറേബ്യ മാറുന്നു ബഹ്റിൻ മാറുന്നു ദുബായ് മാറുന്നു അങ്ങനെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ മൊത്തം ഈ സ്ലോലി സ്ലോലി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനെയും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ആശയങ്ങളെയും ഒക്കെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു വലിയ ചൂടോപ്പാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇതൊരു തുടക്കമായി മാറട്ടെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുമുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളും സ്ലോലി സ്ലോലി ഇതിനെയൊക്കെ തള്ളി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്തതും ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ തന്നെ തള്ളി ഒരു പുതിയ മനുഷ്യരായി മാറി വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സമയം തന്നതിന് നന്ദി ഓക്കെ ചേഞ്ചസ് വളരെയധികം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു നിയോം പ്രോജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സൗദിയിലെ പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് നിയോം പ്രോജക്ട് അത് ഭയങ്കര ഒരു മൾട്ടി ട്രില്യൺ ഡോളേഴ്സിന്റെ അങ്ങനെ പ്രോജക്ട് അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹബ്ബ് ടെക്നോളജിക്കൽ പാർക്ക് എല്ലാം ലോകത്തിൽ എവിടെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്ത് ബൈ ട്വന്റി തേർട്ടി ആണ് അവര് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവര് ഒരു സിക്സ്ത് സെഞ്ചുറി പോകുന്നതിന് പകരം ആ ഒരു ട്വന്റി ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറി ഇച്ചിരിയോട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പോകാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ച
അവർക്ക് എവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അവർ നേരെ തിരിച്ചു അത് യഹൂദന്മാരുടെ ഏതാണ്ട് സെറ്റപ്പ് അവരുടെ ഏതാണ്ട് പരിപാടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി സി ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും കൂടെ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇവരുടെ ഈ സംസാരം ഇവർക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധി പോലും ഇല്ലാതെ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഡെവലപ്മെന്റും ചേഞ്ചസും മനസ്സിലാക്കാനും ഉള്ള ആ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലാതെ പോകുമ്പോഴാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഇതാവും ഈ സൗദി ഇതിലെ ഈ കിങ് ഇത് എന്താ പറയുക മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ഒരു അറബ് ടെലിവിഷൻ ആയിട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പുള്ളിയുടെ പ്ലാൻ എന്തുവാണ് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുള്ളി ഹദീസുകളെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ വഹാബികളെ കുറിച്ച് ചോദ്യം പറഞ്ഞ് അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഹൈ ഇത് ചെയ്തില്ല അപ്പോഴാ പുള്ളി പറഞ്ഞ ഹദീസുകളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ഹദീസ് അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആണ് നിങ്ങള് ജയസ്മേദിന്റെ ഫാൻഡ ഫിലിംസിൽ പോയ അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്സും അതേപോലെ ജയസ്മിത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം അതിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് സോ തിങ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ് അല്ലാതെ ഇവര് പറയുന്ന കഥകളൊന്നും അല്ല ഇവര് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥം അറിയത്തില്ല ഇവരുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയത്തില്ല ഇവർ ചുമ്മാ ഇവിടെ വന്ന് വേറൊരു തലയും വാലും ഇല്ലാത്തുള്ള സംസാരം മൂന്നാല് വാക്യം പഠിച്ചിട്ട് ആ വാക്യം കൊണ്ട് ബൈബിൾ പോയിരുന്ന വായിക്ക വായിച്ചിട്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന വന്ന് ഞങ്ങളെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യ പഠിച്ചിട്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറയാം പഠിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ വിമർശിച്ചു അല്ലാതെ പഠിക്കാതെ വിമർശിച്ചിട്ട് പ്രയോജനമില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളാണ് ഇനി പഠിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇനി ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പൂട്ടത്തുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക എല്ലാരെയും ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങളെ എന്തുവാന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇനി നീ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കും ആ പഠിച്ചിട്ട് വന്ന് ഞാൻ വിമർശിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡയലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇപ്പം ആപ്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വിവരം വിദ്യാഭ്യാസം വെച്ച വെച്ച് ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ തിന്മകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും മറ്റുള്ളവർ ഈ പറഞ്ഞ ഹലോ മുസ്ലിം പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ അവിശ്വസിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഹമ്മദിനെയും അള്ളഹിനെ വരെ തള്ളി പറഞ്ഞു കൊള്ളാൻ തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെ അനുയായികൾ അപ്പൊ ഒരാൾ ഒരു മുസ്ലിം സ്വന്തം അള്ളഹിനെയോ ഈ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിനെയോ തള്ളി പറഞ്ഞാൽ പോലും മറ്റുള്ളവർ അത് വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അത് എടുക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വേറൊരു കാര്യം യൂതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും അവൻ വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഏർ മുഹമ്മദിനെയും അള്ളഹിനും തള്ളി പറഞ്ഞ് തന്റെ അടുത്ത് തന്നോട് ചങ്ങാത്തം കൂടുന്ന ഒരു ഒരാളെ പൂർണമായും വിശ്വസിക്കത്തില്ല അതേസമയം പ്രവർത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ജൂതൻ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അവൻ കുറച്ചും കൂടി ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ അവൻ കുറച്ചും കൂടി സൂക്ഷ്മത പുലർത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെപ്പടി വിദ്യ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജൂതന്റെ പിന്തുണ നേടാമെന്ന് ഒരു ജിഹാദികളും പ്രതീക്ഷിക്ക പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ജൂതൻ നമ്മളെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വായിക്കുകയും അതിന്റെ അനുഭവം അനുഭവിച്ച് തീർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പോ അവർ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അടുത്തത് ലീ ആണ് ലീ മാഡം ആ താങ്ക് യു ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ഞാന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ബ്രിട്ടൻ അന്നത്തെ ഓട്ടോമാൻ എംപയർ എല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളാക്കി കൊടുത്തതില് ഏകദേശം അവസാനമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴ് നാപ്പത്തെട്ട് കാലത്തിലാണ് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേല് ജനിക്കുന്നത് നാപ്പത്തി എട്ടെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പോ ഏകദേശം എഴുപത് വർഷത്തില് ഇസ്രായേല് നേടിയ പുരോഗതി പ്രത്യേകിച്ച് കാർഷിക രംഗത്തും എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ രംഗത്തും എഡ്യൂക്കേഷനിലും മെഡി
വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത ഒരു പ്രതിഭയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്രയേൽ എന്ന് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ അതുപോലെ യു എ ഇ പ്രസിഡന്റ് ഇവരൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിപൂർവമായിട്ട് അവരുടെ ടെക്നോളജി നമുക്ക് വേണം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പോലും ഇസ്രയേലിന്റെ ടെക്നോളജിയിലാണ് എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കാര്യങ്ങൾ നാളത്തെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യം ഇമ്പ്രൂവ് ആകല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് പിന്നെ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഗിബോർ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ നിയോം പ്രോജക്ട് നിയോം പ്രോജക്ട് എല്ലാവരും വന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഭയങ്കര പ്രോജക്റ്റാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരം എന്ന രീതിയിലാണ് അവർ വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് അവിടെ റോഡുകൾ ഉണ്ടാവില്ല റോഡിന് പകരം പറക്കുന്ന കാറുകളായിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനായിട്ട് റോഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഒരു ബില്യൺ ഡോളർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനെ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മിനിമം അവിടെയാണ് ഒരു ബില്യൺ ഡോളറാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതുപോലെ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റോഡിന്റെ ഇലക്ട്രിക് കമ്പം ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല ഒരു ചന്ദ്രൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മൂൺ രാത്രിയിൽ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ അവിടെ സെർവൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല പണിക്കാരും വേലക്കാരും ഒന്നും അവിടെ കേറ്റുകയല്ല എല്ലാ റോബോട്ട്സ് ആയിരിക്കും എല്ലാ ജോലികളും സർവീസ് എല്ലാം റോബോട്ട്സ് മൂലമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അതി അത്യാധുനികമായ ഒരു വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റിയാണ് ഈ നിയോം സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യമൊക്കെ ഈ ഇയാളുടെ മനസ്സില് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാന്റെ മനസ്സിലുള്ളപ്പോ അദ്ദേഹം മുഹ മുഹമ്മദിനെ അല്ല ഖുറാനെ അല്ല എല്ലാത്തെയും തള്ളി പറഞ്ഞു എന്ന് വരും പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾസോ ഐ ബിലീവ് ഇൻ ദ ബിബ്ലിക്കൽ പ്രോഫസി യഹൂദന്മാർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മരണത്തോട് ഒരു ഇടപാടുണ്ടാക്കി നമ്മൾ മരണത്തോട് ഇടപാടുണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങനെ യഹൂദന്മാർ പറയുന്നതായിട്ട് ഒരു പ്രോഫസി ഉണ്ട് എനിക്ക് റെഫറൻസ് ഓർമ്മയില്ല ദറ്റ് വി ഹാവ് മെയ്ഡ് എ കവൻ ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് സോ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കട്ടെ കാരണം ശത്രുക്കളോട് അതായത് പിശാചിനെ പിന്തുടരുന്നവരോട് കൂട്ടുകൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെല്ലാം നട എന്തെല്ലാം അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവർ നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കുമോ അതിനുള്ള ബുദ്ധി ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ എല്ലാം ഉൽപ്പത്തി ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് പുസ്തകം വരെ വായിക്കുമ്പം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോസിൽ പോൾ പറഞ്ഞു ഐ മൈറ്റ് ഇസ് മൈ പ്രേയർ ദാറ്റ് ഓൾ ഇസ്രയേൽ മസ്റ്റ് ബി സേവ്ഡ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി സേവ്ഡ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അവസാനം യേശു നമ്മളുടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും തന്നെ അവസാനം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ഓരോ നിമിത്തങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മതി ഏതായാലും വളരെ ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കുന്നത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചിലെ ചർച്ചകൾ മൂലം അനേകമായിരം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ബൈബിൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാനും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഖുറാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാനും പരസ്പരം അന്യോന്യം അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റി അറിയാനും ഒരു വലിയ ഒരു ചാൻസ് ആണിത് ഇത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ആക്ച്വലി നമുക്കിപ്പോ നിക്കേണ്ടി അത് ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസം തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസം തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൗദി അറേബ്യയെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണ് അവർക്കുള്ളത് കബയും കബയോട് ചുറ്റും ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണവും മുഹമ്മദിന്റെ ജനനവും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് അപ്പൊ അവര് ഒരു ഹോളി സിറ്റി ആയിട്ട് അവര് കണക്കാ കണക്കാക്കുന്ന ഈ ഒരു സിറ്റിയും അതിൽ വസിക്കുന്ന അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദേവനും ഇപ്പോൾ ആരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനകത്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിനകത്ത് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്താണെന്നുള്ളത് അവരുടെ ദേവന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റമെന്ന് പറ
നമ്മുടെ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം പിന്നോട്ട് ചി പിന്നോട്ടിരുന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു ഇപ്പം അവിടെ ഈ അതായത് റസ്ലിംഗ് ഈവെൻസുകൾ സംഭവ പിന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു പോലുള്ള പിന്നെ വലിയ ഷോസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർ ഭയങ്കരമായ ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രതീകത്തിലോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് അമർഷം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രഡീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തഡോക്സ് മുസ്ലിംസിന് വളരെ രീതിയിലുള്ള അമർഷം അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ അമർഷം എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയത്തില്ല കാരണം അവർക്ക് അതിനകത്ത് വോയിസ് ഇല്ല കാരണം സൗദി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേ ബിലീവ് ദേ ആർ ദ പ്രൈമറി പീപ്പിൾ എന്നാണ് അവർ ഈവൻ ദോ മുസ്ലിം ആയാൽ പോലും ഇപ്പം നമ്മൾ അമേരിക്ക ചെന്നിട്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി എ ദേ വിൽ കൺസിഡർ ആസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ അങ്ങനെ തന്നെ കണക്കാക്കും പക്ഷെ ഇവർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുസ്ലിം അറേബ്യ സൗദിയിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഡോണ്ട് ഈവൻ കൺസിഡർ ദം ആസ് എ മുസ്ലിം മനസ്സിലായില്ലേ അതങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് മുഹമ്മദിൻ്റെ ഒരു കൈകടത്തിലും ഉണ്ട് കാരണം ഖുറേഷ്യകൾക്കാണ് പ്രൈമറി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പുള്ളി ഒരു നറേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവർ ഖുറേഷ്യ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല സെക്കൻഡ് തിങ് ഈ ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാം രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇസ്രായേലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രീസ് എന്നറിയപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിനെയോ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഒരു സർവൈവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡ് ഇവർക്ക് ഇല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ എന്തിൻ്റെ ബേസിൽ അവർ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന അവരുടെ പിന്നിൽ ഇവരുടെ പെട്രോൾ ആയാലും ഇവ പിന്നെ അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രോജക്റ്റുകളുടെയും തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ആരാ ഉള്ളത് അത് അവരുടെ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരല്ല പുറത്ത് രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൗരനായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ മറ്റുള്ള ജനതയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു പറ്റും അവരുടെ ഒരു വർഗീയത ഖുറാനകത്ത് മാത്രം നീക്കും ഇപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ആരോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടു നമ്മുടെ വരാൻ നമ്മുടെ സൗദി കിങ് പിന്നെ ഡിസൈഡർ ടു ടേക്ക് ഓഫ് സം ഓഫ് ദ ഹദീത് ഫ്രം ദർ ബുക്സ് കാരണം അത് നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ടെററിസ്റ്റ് സംഘടനകളെ നിരോധിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പം അമേരിക്കയുടെയും അമേരിക്കയുടെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് സൗദി അറേബ്യയിൽ കൈകടത്തിൽ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അവരെ പിടിമുറുക്കി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നം ഈ ഒരു ഈ ഭയങ്കര ഈവെൻസുകളാണ് അവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് കുറേ ഒന്നും പുറത്തു വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവരുടെ നിലനിൽപ്പ് എപ്പോഴും ബേസ്ഡ് ഓൺ അതർ കൺട്രീസ് ആണ് ദ കനോട്ട് സർവൈവ് ദ റോൺ അത് പണ്ട് മുതലെയാണ് കാരണം ഇസ്രായേൽ ഈ അറ ഏത് അറബ് കൺട്രീസ് എടുത്തു കൊഴിക്കാലും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന അതിൻ്റെ വെൾത്തിൻ്റെ ചോരയും നീരും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ചോര മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ ചോര നീരും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ദ കനോട്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ദിവാ സ്വപ്നോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഈ പെൻസുലിയിൽ നിന്ന് ജ്യൂസിനെയും ക്രിസ്ത്യൻസിനെ അടിച്ചു ഓടിക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നിലനിൽപ്പില്ലാത്തുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് വന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഗോഡ് ടു ഓൾ ദ ടൈം താങ്ക് യു ഇതിനോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു ഹലോ പറയണത് ഓക്കെ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ പറയുന്ന മതം എന്നുള്ളത് ഇതാ ഇസ്ലാമിക മതം എന്നുള്ളത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇതാണെന്നും അതിലെ വെള്ളം ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ലഘൂകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഏഹ് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ കഴിയുകയില്ല അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ജീവിത രീതികളിലും പല രീതികളിലും ഏഹ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഓക്കെ അതായത് അറബികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ ഭാഗം അതായത് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവർ വരുത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭയാർത്ഥികളായി വന്നിരി വരാൻ പോകുന്ന ജനം അതായത് മുസ്ലിമുകൾ
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇസ്രായേലുമായി കൂടുതൽ സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവര് നിർബന്ധിതമായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മള് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലാണോ അതോ പുറത്തവിടോ വെച്ച് സംസാരിച്ചാണോ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റെഫ്യൂജീസിനെ ഈ അറബ് കൺട്രീസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇപ്പൊ സൈമൻ ബ്രദർ അത് പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ സഹോദരനെ ഒരിക്കലും ഒരു റെഫ്യൂജി ഒരു രണ്ടാം കിട പൗരനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ദേ ഹാവ് നോ അതർ ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നതെന്നാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കോമഡി അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്താൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അവിടെ രണ്ട് അവരുടെ മതവിഭാഗത്തിൽ തന്നെ ഷിയാ സുന്നി പ്രശ്നമുണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് ആയത് അറേബ്യൻ ഗൾഫ് എന്നല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് എന്ന് അതായത് ഇറാനികള് ഇറാൻകാര് മൊത്തത്തിൽ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഷിയാക്കളാണ് എന്നാൽ ഈ ഭരണം നടത്തുന്ന ഗൾഫ് കൺട്രികളിൽ ഭരണം നടത്തുന്ന സുന്നികൾ ഇവര് തമ്മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വൈരാഗ്യമൊന്നുമല്ല ഇവര് ശരിക്കും വെട്ടിക്കൾ അവർ കാപ അടക്കം കത്തിച്ചു ഊറകള് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇത്രയും ഫോഴ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പട്ടാളത്തിന്റെയും അമേരിക്കക്കാരുടെയും ഒക്കെ സഹായം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരൊറ്റ രാജകുടുംബം കാണത്തില്ല ആ ഗൾഫ് കൺട്രിയില് എല്ലായിടത്തും ഊറെ കളയും അതാണ് മെയിൻ ഭയം അല്ലാതെ ഇവരെ നമ്മള് അയ്യോ ഇവര് ഇസ്രായേലിനോട് ചേർന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ വിശ്വസിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റവര് തട്ടിക്കളയും ഇറാൻകാർ കയറി ഇവരെ പൂച്ചുകളെയും അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ കൂടുതലും ഷിയാക്കളാണ് അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ടിസൺ ബ്രദറും ഫ്രീ ആണോ ടിസൺ ബ്രദർ ടിസൺ ബ്രദർ ഇബൻ ഇബൻ ഓക്കെ അടുത്ത സിനോ സിനോ ഉണ്ടോ ഇല്ല വിക്കി വിക്കി ബ്രദർ ഇല്ല ഫങ്ക് ഹലോ ഓക്കെ ഞാനൊരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയാണ് പറയാൻ സമയം തരുന്ന ഗത്തിക്കാണ് മുഹമ്മദിനെ തള്ളി ഇസ്രായേലിനെ പുണരുന്ന ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഈ ജൂതന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദര് ഉം ഒരു ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ആദ്യം മുതലേ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരേക്കുള്ള കൺവേർഷൻ ഭയങ്കര ഹാർഡാണ് ഒരു വർഷത്തോളം ഇരുന്ന് പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിലാണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലാണെങ്കിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഷാദ് അലിയും വലിയ മുസ്ലിം ആയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവായിരുന്നു എക്കാലത്ത് അങ്ങനെ ഈ ആയിരം മുതൽ ഇപ്പോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങൾ വരെ ഇവർക്ക് അഭയം കൊടുത്തതൊക്കെ ഇപ്പോ സ്പാനിഷ് ഇസ്ലാം ആയാലും ഇനി അതല്ല വേണ്ട നമ്മളെ തുർക്കി അന്നത്തെ രാജഭരണമായാലും അഭയം കൊടുത്ത ദിമ്മികൾ ദിമ്മികൾ നേടുണ്ടോ ദിമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെ നിന്ന് അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രീസിൽ നിന്നും ആട്ടിവിട്ട ജൂതന്മാര് വന്ന അഭയാർത്ഥികളാണ് ദിമ്മികൾ നോക്കിയാ മതി ഹലോ ഓക്കെ ഈ വിഷയത്തില് ദിമ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഒമർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ദിമ്മി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് ആ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ജെറുസലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജെറുസലേം അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരല്ല അവിടെ തന്നെ തദ്ദേശീയരായ ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ ഈ അല്ല അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ സ്പെയിനിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് അഭയം കൊടുത്ത രീതിയിലാണ് പങ്ക് പറഞ്ഞത് അല്ല എല്ലാ എല്ലാ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തായിരം ഇപ്പൊ ഈ ഇസ്രായേൽ സ്റ്റേറ്റിനെ ഏറ്റവും അറേബ്യൻ കൺട്രീസിലെ പ്രശ്നം മോഡേൺ ഇസ്രായേൽ സ്റ്റേറ്റിനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഒരു യുദ്ധമാണ് അതില് ഇസ്രായേൽ ജയിച്ചു കാരണം എന്താ അമേരിക്ക ബാക്കപ്പ് ചെയ്തു അത് ജയിച്ചു എന്തൊക്കെയായാലും ജയിച്ചു ഇസ്രായേൽ ജയിച്ചു അതിന്റെ മുന്നേ ഇസ്രായേൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫോം
ഇവര് ശരിക്കും അഭയാർത്ഥികളായിരുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒന്നും വേണ്ട വിക്കിപീഡിയ നോക്കിയാൽ മതി ഏ അതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം എത്രത്തോളം അഭയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ശത്രു ശത്രു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവര് എന്നും അഭയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോ ഞാൻ പറയാം ആണുങ്ങൾ കിട്ടോ ഇപ്പൊ അതും പറയാം ഇസ്ലാമിലെ ആണുങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ ജൂത സ്ത്രീകൾ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ലൗജിയാന്നൊക്കെ പറയും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അവരെ മതം മാറ്റണ്ട കല്യാണം കഴിച്ചാൽ തന്നെ ഈ ജൂതന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകളും ഇതാക്കുമ്പോൾ അവരെ മതം മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരൊപ്പം എന്താ പറയുക നിർത്തി കല്യാണം കഴിക്കാം എനിക്ക് മുസ്ലിം ആകാം എനിക്കൊരു ക്രിസ്ത്യൻ പെണ്ണിനെ കെട്ടാം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ജൂത പെണ്ണിനെ കെട്ടാം പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ ആരെയും പറ്റില്ല വേറെ ഹിന്ദുസിനെയോ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരെ ഒന്നും കെട്ടാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ അഹ്ലുൽ കലാം പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി ബുക്ക് കാരണം ഏകദേശം സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പിന്നെ ക്രൂസൈഡ് യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് പലസ്തീനില് അതിങ്ങനെ മാറി മാറി പിടിച്ചടക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രൂസൈഡ് സംഘം വന്നിട്ട് വീണ്ടും പിടിച്ചടക്കി പലസ്തീൻ പലസ്തീൻ അല്ല ജറുസലേം ആ പിടിച്ചടക്കിയ സമയത്ത് അന്ന് അവിടെ ജൂതന്മാരുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട് മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ ഭാഷ വേറെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആ മാ സമയത്ത് പട്ടാളക്കാർ ചോദിച്ചു എല്ലാവരും കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു പട്ടാളക്കാർ ചോദിച്ചു ഇതിൽ ആരാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ആരാണ് ജൂതന്മാരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അത് ഒരു ഫേമസ് വേർഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞേ കിൽ ദ മോൾ ലെറ്റ് ദ ഗോഡ് വിൽ സോട്ട് ദം ഔട്ട് എല്ലാരും കൊല്ലാൻ ഏഹ് ജൂതനായാലും പ്രശ്നമില്ല ക്രിസ്ത്യനായാലും പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ജൂതന്മാരെ പഴയ ക്രിസ്ത്യ രാജാക്കന്മാർക്കൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു കാരണം യേശുവിനെ പറ്റി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ പക്ഷെ ഇപ്പോ നമ്മള് ഈ കേരളത്തിൽ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് ഇസ്രായേലും അല്ല യഹൂദരും ക്രിസ്ത്യൻസും ഒറ്റക്കെട്ട് ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പറയാ ഓരോ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പറയാ അയണി അയണി ഇത്ര ചുരുക്കിയൊറ്റ ചോദ്യം ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചോട്ടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെയും ജൂത പെൺകുട്ടികളും കല്യാണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ ഞങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് യഹൂദ പുരുഷനെയും ഇല്ല ഒരു ജനത അല്ല നിങ്ങള് നിങ്ങള് മറ്റു ജനതയെ അംഗീകരിക്കുന്നു മറ്റേ മുൻ ബുക്ക ബുക്കിലുള്ള ആൾക്കാര് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ കൊടുക്കലും വാങ്ങലൊക്കെ ആവാം മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ മറ്റു തരം മതങ്ങൾക്ക് മതവിശ്വാസികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ നിയമം അവർ സമ്മതിക്കയില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ കേട്ടതാണല്ലോ പുരുഷന്മാര് പുരുഷന്മാര് മറ്റു സ്ത്രീകളെ അല്ലല്ല അങ്ങനെ എത്തിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് കുറെ പറയണ്ടായിരുന്നു അതിനൊന്നും പങ്ക് സംബന്ധിച്ചില്ല അല്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിന് കൗണ്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്യ ക്ലോസ് ആയില്ല അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാണ് പങ്ക് പറഞ്ഞ ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഈ മാരേജ് കേഴ്സാണ് ഈ മാരേജ് കേഴ്സില് ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിം വനിതയ്ക്ക് മറ്റു മതത്തിൽപ്പെട്ട ആള് വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിങ്ങള് മതം അനുശാസിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ നിക്ക് 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 അങ്ങനെ അനുവദിക്കാതിരിക്കെ മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർക്കും മറ്റു മതങ്ങളെ ഒക്കെ കല്യാണം കഴിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കേമത്തറായിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഫാക്ച്വൽ അറിഞ്ഞ ഞങ്ങളും പറയുന്നത് അതായത് പുരുഷ മുസ്ലിം പുരുഷന് ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെയും ക്രിസ്ത്യൻ യഹൂദ പെൺകുട്ടികളെയും കല്യാണം കഴിക്കാം എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ആനന്ദ സംഭവമായിട്ട് അതൊരു മതേതരത്വത്തിന്റെ വലിയ മതേതരത്തിന്റെ വലിയ ചർച്ച അല്ല മത അല്ല അത് വലിയ അഭിമാനകരമായ ഒരു സംഭവമായിട്ടല്ല അത് കാണുന്നത് അത് അധിനിവേശത്തിന്റെ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ 
മതം മാറേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അതുപോലെ ഒരു ലൈംഗിക അടിമയാണ് അല്ല കല്യ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ കല്യാണം ഉണ്ടോ പങ്ക് അല്ലേ കരാറില്ലോ ലൈംഗിക കരാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലൈംഗിക കരാറില്ല നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ കരാറല്ലേ അത് ലൈംഗിക കരാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു പോലെയുള്ള കൾച്ചറുകളിൽ നൽകുന്ന കല്യാണം എന്ന് പവിത്രമായ ആനുകൂല കൈപ്പറ്റികൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിൽ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ഉള്ളത് കരാറുമാണ് ലൈംഗിക കരാറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലൈംഗിക കരാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് വേറെന്താ ഉള്ളത് ലൈംഗിക കരാറാണ് ലൈംഗിക കരാറാണ് ഇസ്ലാമിക വിവാഹം ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടോ അല്ല നിങ്ങളെ കല്യാണം ഡിഫൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാലോ അതന്നെയാണോ എന്ത് അല്ല ഈ മഹർ എന്താ മഹർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ബ്രദറെ ഒന്ന് പറയാം ഒരു കാര്യനും പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മത മത ഇങ്ങനെ മറ്റു മതത്തെ മറ്റു മതം എന്നാൽ മുൻ വേദക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ആ പുരുഷൻ വേറെ ഇസ്ലാമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ രണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാലോ രണ്ട് കല്യാണം ഒന്ന് മുൻ വേദക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്ത്രീ കഴിച്ച് ആ പെണ്ണും മുൻ വേദക്കാരി അതായത് ക്രിസ്ത്യാനോ ജൂതനോ ആയിട്ട് തന്നെ തുടരുന്നു അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസണിലെ ആർക്കായിരിക്കാം പുരുഷൻ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് രണ്ടു തുല്യമായിരിക്കേണ്ടി വരും അത് ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പങ്ക് ശരിക്കും പഠിക്കാത്ത കാരണാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ തമ്മിലുള്ള മുസ്ലിം ഭാര്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഈക്വാലിറ്റി ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ജൂത സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഓക്കെ സൈമൻ ഭായി വിഭാഗം എന്ന് പറയല്ലേ കേട്ടോ എടുത്തെടുത്ത് പറയല്ലേ അതൊരു വിലങ്ങ് വാങ്ങുന്ന ഒരു ഉരു മാത്രമാണ് അതായത് പെണ്ണിന്റെ പെണ്ണിന്റെ തന്തയ്ക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്ത് വിലക്ക് വാങ്ങുന്ന ഒരു സാധനം മാത്രമാണ് പെണ്ണ് സൗദി അറേബ്യയില് ഒന്നര ലക്ഷം ഒന്നര ലക്ഷം റിയാല് വരെ വേണം ഒരു പുതിയ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് പെണ്ണിന് ഇവിടെ ഇതിന് ഒരു ലക്ഷം അജയ് 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 ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇബൻ ബ്രദർ ഇബൻ ബ്രദർ ഫ്രീ ആണോ ടോം ഫ്രീ ആണോ ഒന്ന് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യോ റഫറൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളും തെളിവ് കൊണ്ടുപോകാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നിടത്തോളമാണ് അതിന് നിങ്ങൾ സംശയം ചോദിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് അറിയാവുന്നതിനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടോ അത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് അവരോട് ചോദിക്കാൻ ചെയ്തുള്ളൂ എനിക്ക് അങ്ങനെ നോണ പറയാൻ പറ്റുമോ അത് നോണെന്നല്ല എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാന് റാൻഡമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവോ അല്ല ഒരു ഡൗട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് ഈ ഈ ജൂത സ്ത്രീകളെയും ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകളെയും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് എന്ത് ലോജിക്കലാണ് അത് പക്ഷെ ആണുങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ആണുങ്ങൾക്കും ജൂത ആണുങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് എന്ത് ലോജിക്കാണ് താങ്കൾ എന്ത് ആ ഒരു ലോജിക്ക് എന്നുള്ള രീതി താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഭയങ്കരമായ വെറുപ്പാണ് നിങ്ങളോട് 
ഏർ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ നടക്കണം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ അല്ലാതെ ഇതൊരു അതെന്താണ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കല്യാണം അല്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതെന്താ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ആ സൗഹൃദം നമുക്ക് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കണ്ടേ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും കൂടി നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെയ്താൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നിട്ട് ഞാനും പോയി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യുക ഒരു നാലഞ്ചണം ഞാനും കിട്ടുക അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നല്ല ആണല്ലോ ഞാനെന്തിനും അതായത് മറ്റ് മതസ്ഥരെ എല്ലാം പോയി നിങ്ങളെ ഓടി നടന്ന് കെട്ടിക്കോ പക്ഷെ ഞമ്മന്റെ മതത്തിനോടാണ് തന്നെയല്ലേ അതൊരു ഇരട്ടത്താപ്പ് തന്നെയല്ലേ അത് ഞമ്മന്റെ മതത്തിലുള്ളവര് പോയി അല്ല മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവോ കൂടുതലോ ഉണ്ടോ ഞമ്മക്കറിയത്തില്ല അതായത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രമാണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടോ അല്ലാതെ പള്ളി വെച്ച് പള്ളി വെച്ച് നടത്തി കൊടുക്കും പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പള്ളി വെച്ച് നടന്ന അങ്ങനെ പ്രമാണം പള്ളിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ മേള പള്ളി അതങ്ങനെയല്ലേ വിവാഹം പള്ളി വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യ പള്ളികളിൽ നടത്തും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നടത്തും ഇപ്പത്തെ കാലത്ത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് മുസ്ലിം മതങ്ങൾ ഒരുപാട് മതത്തിനകത്തും ഒന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല പറഞ്ഞ പതുങ്ങിയിരുന്ന് ജൂതനെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ പ്രമാണമല്ലേ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എവിടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് നിങ്ങളുടെ മാതൃക എങ്ങനെയാണ് അല്ലല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പഴേ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മാതൃക കാര്യം ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുവോ ഇല്ലയോ എങ്ങനെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അറബി ബൈബിളിൽ എങ്ങനെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓരോരോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഇപ്പം ടോൺ ടോൺ സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഫങ്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഹിന്ദി ബൈബിളില് പരമേശ്വർ എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം വന്ന ശിവനാ പറണോ അള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇസ്ലാം അതായത് ഈ അറേബ്യൻ സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴുവൻ കീഴടക്കുന്ന ഇസ്ലാം മതമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം അള്ള എന്നല്ലേ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ അവിടെ മനസ്സിലാവും അല്ല ഈ അള്ളക്ക് മൂന്ന് പെമ്മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അതറിയോ അല്ല പങ്ക് പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല
അടുത്ത ആരാണ് ഈ കപ്പിയാർ പറയും കപ്പിയാർ അപ്പൊ അങ്ങെ പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല മ്യൂട്ടൻ ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല കപ്പിയാർ ഹലോ മാറുന്ന ഗൾഫ് കൺട്രീസ് എന്നാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടത് കുവൈറ്റിലെ ഒരു ബുബയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐലൻഡ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സിൽക്ക് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോജക്ട് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ്റി അമ്പത് ബില്യൺ ഡോളറാണ് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ കുവൈറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ പ്രോജക്ട് എല്ലാം ചൈനക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഒരു അറിവ് അവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് അനസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും ഉണ്ട് ബാറ് പബ്ബ് അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അവിടെ വരാൻ പോവാണ് അപ്പം ഈ ഗൾഫ് കൺട്രി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമൊക്കെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നല്ല രീതിയിൽ മാറും ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി അംഗീകരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മാറും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലുള്ള മദ്രസപ്പെട്ടന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും നേരം മുടക്കാത്തതും എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാതിരിക്കുന്നത് ഗൾഫ് കൺട്രീസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മാറും അവർ നല്ല സോഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേരളത്തിലുള്ളവന്മാർക്ക് ഇനി വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം കിട്ടി എപ്പൊ നേരം എടുക്കും എന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഭീകരവാദികളൊക്കെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളത് അജിമ മറ്റേ ഈ പറയണത് ലാദനും ഐമാൻ അൽ സഹവാദ് ഇവരൊക്കെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് സ്വയം ചിന്താഗതിയിലൂടെ അതല്ല ഇതിപ്പോ ഈ ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഇവന്മാരെ എല്ലാം കടിയും തീരും ഇപ്പൊ അത് ഉടനെ തീരും സൗദിയിൽ നിന്ന് ഇനി കിട്ടത്തൊന്നുമില്ല ഈ ഇവന്മാർക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മള് നിയമങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ കർക്കശമാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാളും ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവന്മാര് ഇവിടെ നമ്മളെ നിയമമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഒത്തുപോയില്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് പണി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇവരിങ്ങനെ ബലം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇവര് അത് മനസ്സിലാക്കിയ ഇവർക്ക് കൊള്ളാം ഈ സൗദി രാജാവൊന്നും ഇനി ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തൊന്നുമില്ല മോഡി പറയുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ കേൾക്കത്തുള്ളൂ ഇനി അപ്പൊ അത് ഇവര് മനസ്സിലാക്കുക അവിടെയൊക്കെ സ്വദേശവൽക്കരണം വരാൻ പോവാണ് എല്ലാത്തിനും പണി അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ എന്ത് പ്രശ്നം പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ശരിക്കും ഇത് വിശ്വാസമല്ല ഇവര് കൊണ്ടു നടക്കും ഇവര് അള്ളയും മുഹമ്മദ് ഇവർക്ക് ഒരു മറയാണ് ഇവരൊക്കെ ഈ അധികാരം അത് തന്നെ ഇവിടെ ലക്ഷ്യം ഈ ഈ മതത്തിന്റെ മറ പിടിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക അത് മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലാതെ ഈ അള്ളയും കിള്ളയെന്നും അല്ല ഇവന്മാര് അതൊക്കെ ഒരു മറയാണ് ഇവര് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വിദ്യ ഇവര് നമ്മക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഇവരൊക്കെ അറിയാം ഈ ഇവരെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് എല്ലാം അറിയാത്ത ഈ അള്ളാവും മുഹമ്മദും ഒക്കെ ഉടായ്പാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം ഇവരിത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശം വേറെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവരെ ഇവരെ നിയമം മൂലം ഇവരെ നിയന്ത്രിച്ച പറ്റുമോ അതിന് നമ്മളെല്ലാം മുൻകൈ എടുക്കണം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ച് അടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാതാവും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ കേക്കാവോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് വളരെ രസകരമായ ഒരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അമാനു മൗലവിയുടെ ഒക്കെ തത്തീറുകളും ഒക്കെ ഉന്നയിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എം എം അക്ബർ വലിയ പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഗുറാൻ വള്ളി പുള്ളി പോലും തെറ്റാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ അതേ എം എം അക്ബർ ഇ എ ജവാർമാഷുമായിട്ടുള്ള സംവാദത്തിൽ ഗുറാനെ തന്നെ തിരുത്തി ക്രമം തെറ്റി ചെഴുതി വായിച്ചുകൊണ്ടും പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ അമാവനു മൗലവിയുടെ സഫീറിനെ തള്ളിക്കളയുക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുവിലും വലിയ വിശ്വാസമില്ല ഇത് തലപ്പത്തുള്ള ആളുകളാണ് ഈ താഴെ തട്ടിലുള്ള ആളുകളെ അവര് എരിവ് കയറ്റി മത വെറി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അത് ചില ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ വില്ലാതെ അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണോ സൗദി ഗവൺമെന്റിനോടും അമേരിക്കയോടും ഒക്കെ ഉള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ വെറുപ്പിന്റെ ഭാഗമാണോ ഭീകരവാദി ആയതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവർക്ക് ഐ എസ് ഐ എസ് അള്ളാഹുവിന്റെ ലേബൽ ഒട്ടിച്ച് ഇറാ
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിലെ ആളുകള് ഇപ്പൊ ന്യൂസ് വന്നതാണ് മദ്യ ഹറാമാണ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളാണ് ഗൾഫില് ദുബായില് ബാറ് നടത്തുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് എന്തും ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് യാതൊരു മടിയും ഇല്ല എന്നിട്ട് സാധാരണ മനുഷ്യരെ ബാറ് ഹറാമാണ് മദ്യ ഹറാമാണ് പലിശ ഹറാമാണ് എന്ന് വേണ്ട ഈ ഇവരുടെ അനുയായികളെ ഇവര് വളരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും വലിയ പ്രസംഗമൊക്കെ നടത്തി ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സി പി എം നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇതിന് വേറെ കാര്യം വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പിന്നോട്ട് അടിക്കാൻ ഭിന്നിപ്പിച്ച് നിർത്തുക ഇത് നമ്മുടെ ശത്രു രാജ്യങ്ങളായ ചൈനയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെയൊക്കെ അജന്റ് ഡിവന്മാരാവുമാരുടെ ഏജന്റുമാരാണ് ഇതിന് മതം ഒരു മറയാക്കുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഒരിക്കലും ഈ ഡൊണാൾഡ് റീഗനോട് ഒരു പത്രക്കാർ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു സർ ഈ ഇന്ത്യയില് ഭരണകൂടം ഈ ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ഇസ്രായേൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് അതായത് മീൻസ് ഈ പലസ്തീൻസിന് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ഇന്ത്യക്കെതിരെ എന്താണെന്ന് എന്തോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചോട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു അത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭരണത്തിൽ വരും എന്നൊരു പ്ലാനിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പോസിഷൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നല്ല പവർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്ത്യയിലേക്ക് റഷ്യ തന്നെ ഒരു കാലത്ത് ഒരു വൈറസ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വൈറസ് ഇന്ത്യയെ നശിപ്പിച്ചോളൂ ഇന്ത്യയെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരിതും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഡ്രീഗൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസം തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിസം ആസ് എ റിയൽ വൈറസ് അത് 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 ഒരു രാജ്യത്തെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒരു രാജ്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നശിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസത്തിനെ വളരെ അനുവദിക്കുക അതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ആ രാജ്യം തന്നെ തന്നെ തകർന്നോളും പുള്ളി അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് രാജ്യങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെനീസുല അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ പുള്ളി എടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഡ്രീഗന്റെ ഡ്രീഗൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അതിനുള്ള ഇതുണ്ട് ശ്രീജിത്തെ അതായത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അതായത് ത്രിപുരയും ഈ ബംഗാളിന്റെ അതായത് ബംഗാളില് ത്രിപുരയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അല്ല ബംഗാളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാലായിരം കോടി രൂപ കടം വാങ്ങിട്ടാണ് ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്തിരുപത്തഞ്ചും പതിനഞ്ചും മുപ്പതും വർഷമൊക്കെ ഭരിച്ച സ്ഥലത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മള് പറഞ്ഞത് അടുപ്പിച്ചു വലിച്ചത് നമ്മള് പച്ചക്കാരൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടിയ കാര്യം സ്ത്രീത്തെ അതായത് ടീച്ചർ എല്ലാരും കൂടെ പറയാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് വർഷം കൂടി ഇവരെ പിന്നെയും കയറ്റി ഇരുത്തണം അവിടെ തന്നെ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആരും അടുത്ത പ്രാവശ്യം എലക്ഷന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന കോൺഗ്രസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആർക്കും ചെയ്യില്ല ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം ഇവർക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം ഇവർക്ക് തന്നെ ചെയ്ത് ഇവരെ വിജയിപ്പിക്കണം ഇവരെ വിജയിപ്പിച്ചാലേ ഈ സാധനം ഈ നാട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ പത്തോ പറയാൻ റിട്ടേൺ അടിക്കും മനസ്സിലായോ ഈ കേരളത്തിലെ ബംഗാൾ നമ്പർ വൺ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന വെറുതെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ഡലം തമിഴന്മാരെ തമിഴന്മാരെ കളിയാക്കുന്നതാണ് മലയാളി ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് തമിഴന്മാരെ കളി അവർക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് കൊടുത്തു അവർ വോട്ട് ചെയ്തു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഒരു രൂപ വോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു രൂപ പോലും കിട്ടാതെ നമ്മൾ ഈ മണ്ടന്മാർക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ച് ഓടിട്ടോമ്പതരെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ കുറിച്ച് അത് വലിയ സംഭവമായിട്ടാണ് പലരും പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരോഗമനവാദികൾ പുരോഗമനവാദികൾ എന്നാണ് പലരും ഇവിടത്തെയും അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയ പുരോഗമനവാദി സ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ വടക്കൻ കൊറിയ വടക്കൻ കൊറിയ ഭരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ കിരാത ഭരണമാണ് വടക്കൻ കൊറിയ ഭരിക്കുന്നത് ആ നാട്ടിൽ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം പോയിട്ട്
അതൊരു ഭാഗം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ചിന്തിച്ചു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ജനത്തെ കൂട്ടക്കുരുതി ചെയ്ത ഒരു ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസം ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഐഡിയോളജി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഇസ്ലാം ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിലെ അതായത് സ്വന്തം രാജ്യത്തിലുള്ള പൗരന്മാരെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിലുള്ള പൗരന്മാരെ സ്വന്തം ശത്രുക്കളെ അല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സ്വന്തം പൗരന്മാരെ ഒരു സ്വന്തം പൗരന്മാര് സ്വന്തം ജനതയെ അമ്പത് ശതമാനം ഈ കംബോഡിയ മാത്രമല്ലെന്ന് സ്റ്റാലിൻ കൊന്നൊടുക്കിയത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഭരണകാലത്ത് സ്റ്റാലിനും എന്നാ ഈ ആ റഷ്യ ഭരിച്ച സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഭരിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സ്വന്തം രാജ്യത്തിലുള്ള ജനത്തെ കൊന്നൊടുക്കിയതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ചരിത്രമുണ്ട് ചൈന ചൈനയിലുള്ള എത്രയോ ജനത്തെ കൊന്നൊടുക്കി വടക്കൻ കൊറിയ കൊന്നൊടുക്കി റൊമേനിയ കൊന്നൊടുക്കി കംബോഡിയ കൊന്നൊടുക്കി വിയറ്റ്നാം കൊന്നൊടുക്കി പോളണ്ട് പോളണ്ട് കൊന്നൊടുക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ അത് ഭയങ്കര കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പുരോഗമനവാദിയാണ് കേട്ടോ എന്ത് പുരോഗമനം എന്ത് പുരോഗമനം അല്ല ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഈ ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പതിനാറ് ലക്ഷത്തോളം ജൂതന്മാരെയാണ് കൊന്നത് അതായത് പതിനാറ് ലക്ഷത്തോളം ജൂതന്മാരെ അതിൽ ഏകോവാസാക്ഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ ഒരു ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ജൂതനെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെയും സൂർഗരതിക്കാരനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂർഗരതിക്കാരനെ അടിച്ച് ശരിയാക്കണം ജൂതന് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം അവൻ നാട് വിട്ട് പോകാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിക്കണം പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെ കണ്ടാൽ സ്പോട്ടിൽ തീർക്കണം എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് അതിനെ പറ്റി ഒരു ഇതും പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജൂത ജനത യൂറോപ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മനി പോലുള്ള രാജ്യത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഒരു ഉദാഹരണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവര് മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള സമുദായത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം വേറിട്ട് വിപുലനായി ശ്രമിച്ചു സൊസൈറ്റിക്കിടയിൽ ഇവര് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു ഇവർ ഇവരുടെ മതമാണ് ഏറ്റവും വലിയതെന്ന് പറഞ്ഞ് പൊക്കി പിടിച്ച് നടന്നു അവസാനം ഇവര് മറ്റുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യാം അതായത് അവർക്ക് പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കാം അവരെ ചതിക്കാം അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തീർത്തും വ്യത്യസ്തരായിട്ട് മാറാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു അതിനുശേഷമാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലെ ഒരു ജനത അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസം അവര് അവര് മറ്റേ മതമാറ്റാനും ക്രൂരലായിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ നടന്നത് അവര് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി എന്നല്ലാണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് അകന്ന് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കുത്ത വേണ്ടി ലാഭം ഉണ്ടാക്കി എന്നെ പുറത്തേക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ സ്വന്തം നാട് കുളന്നോണ്ടാണെന്ന് അവർ നോക്കിയിട്ടില്ല അതൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ വേറൊരു വിഷയമുണ്ട് ഈ ജൂസന്മാര് പതിന പതിനാറ് ലക്ഷത്തോളമാണ് ഹിറ്റ്ലർ കൊന്നൊടുക്കിയത് പക്ഷെ ഹിറ്റ്ലർ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഏകാധിപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും മുന്നിൽ തോന്നുന്നത് ഹിറ്റ്ലറാണ് ഹിറ്റ്ലർ കൊന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലിട്ടും വളരെ ക്രൂരമായി കൊന്നു പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ കുടിയേറി വന്ന ജൂതന്മാരെയാണ് ഇയാൾ കൊന്നിട്ടുള്ളത് ഈ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാലിൻ കൊന്നത് ഓൺ സിവിലിയൻസിനെയാണ് സ്റ്റാലിനും ലെനിനും ഈ പറയണ മാവോ സൈതും ഒക്കെ കൊന്നുകളഞ്ഞ സ്വന്തം പൗരന്മാരെയാണ് അതും അതിക്രൂരമായി പട്ടിണിക്കിട്ട് ഏഹ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ജൂതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുടിയേറി വന്നവരാണ് അവർക്ക് ജർമ്മനിയോട് ഒരു ബാധ്യത കൂടുതൽ ജർമ്മനി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വിട്ടു പോവാം അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇസ്രായേൽ ആയിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇസ്രായേലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ ജീവിച്ചവരായിരുന്നു ജർമ്മനിയോട് ഒരു ബാധ്യത പോലെ ഹിറ്റ്ലറിന് പറയാണെങ്കിൽ ഒരു ന്യായമുണ്ട് ഞാൻ കൊന്നത് ഒരു വിദേശി പൗരന്മാരെയാണ് എന്റെ രാജ്യത്തോട് കടപ്പാടില്ലാത്തവരെയാണ് ഞാൻ കൊന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഹിറ്റ്ലറിന് ന്യായീകരിക്കുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഹിറ്റ്ലറിന് പറയാണെങ്കിൽ ഒരു മാന്യതയുണ്ട് ഈ സ്റ്റാലിനിൽ എന്ത് എന്താണോ ഉള്ളത് മാന്യത പറയാനായിട്ട് സ്വന്തം ജനതയെ അടിച്ചു നോക്കിയതിൽ എന്ത് മാന്യതയാണ് ഹിറ്റ്ലർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ജനാധിപത്യത്തിലൂടെയാണ് ശ്രീജിത് ഭദ്രെ ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ ഒറ്റ നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരിയുടെ ആറുമണി ആകുമ്പോൾ ഹോളോ ഗ്രെയിൽ ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബ് സ്റ്റാർട്ട് ആവും ആ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്ന ചർച്ചയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നത് അത് നിരീശ്വരവാദികളുടെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ പൊളിച്
സർവഭൂമിയിലും പ്രളയം വന്നോ എന്ന ഒരു ടൈറ്റിലിട്ട് ഇന്ന് ആറുമണിക്ക് ചർച്ച സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഈ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ മുകളിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഏതാനും സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്കിവിടെ റൂം എൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കേരള നിരീശ്വരവാദികളെന്നോ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് കേൾക്കൂ കേരള നിരീശ്വരവാദികളെന്നോ ഇന്ത്യൻ നിരീശ്വരവാദികളെന്നോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നിരീശ്വരവാദികളാണ് നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള നിരീശ്വരവാദികളെന്നോ അതായത് രവിചന്ദ്രൻ സായിയുടെ ദൈവമായി കാണുന്നവർ അന്താരാഷ്ട്ര നിരീശ്വരവാദികൾ സനൽ ഇടമതിന് ദൈവമായി കാണുന്നവർ ഇതാണോ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെയാണോ ശരി ശരി ഞാനിപ്പോ ഞാന് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് അല്ല വൺ സെക്കൻഡ് ഞാൻ എന്റെ ഡി പി ഇപ്പൊ ഇട്ട് തരാം ഡി പി ഇട്ട് തരാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന ഡി പി ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് തരാം ഗണേഷ് കണ്ടോളുക അതായത് ഹ്യൂമൻ സൂ നടപ്പിലാക്കിയ നിങ്ങളുടെ നിരീശ്വര മതക്കാരുടെ വംശവരി എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ തോണെ കുറച്ചൊരു മാന്യത വേണം അടുത്ത സാം സാം സംസാരിച്ചോളൂ സാം അതായത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് സൗദി അറേബ്യയും യു എ ഇ ഒക്കെ ഇസ്രയേലുമായിട്ട് ചങ്ങാത്തം കൂടിയതിന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതോടുകൂടി ഈ ബുക്കും ഈ ഒരു ഈ ഒരു കിതാബും ഈ ഒരു സമുദായവും നല്ല നോയിഡായി കാരണം അതിന്റെ ബേസിക്സിനെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ബേസിക്സിനെ അപ്പോ അതോടുകൂടി തന്നെ യു എ ഇയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലായ ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ അറിയപ്പെടേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് കാരണം ജൂതനുമായിട്ട് സൗഹൃദം പാടില്ല അവനെയൊക്കെ വഴിയിൽ കാണുന്നിടത്ത് വെച്ച് കൊല്ലണം അവനുമായിട്ട് വിടാൻ പാടില്ല തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിതാബിനെ അതേപടി ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ട് ചങ്ങാതം കൂടി എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച ഇമ്മാതിരി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ പറയുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ഈ ഗണേശിനെ പോലുള്ള സുഡാപ്പികൾ വഴിതിരിച്ചു വിടാൻ വിടുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വഴിതിരിച്ചു വിടാൻ പാടുപെടുന്ന എന്റെ ഡി പി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്നാ ഗണേഷ് സുഡാപ്പി ആന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ ഡി പി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്ക അതിനകത്ത് കറുത്ത വർഗക്കാരനായ വർഗക്കാരായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ ഒരു സൂവിലിട്ടേക്കാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ ആൾക്കാർ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഈ കൊച്ചിന് എന്താ പഴം കൊടുക്കുന്നു ഈ കുഞ്ഞിനെ ആണ് അവർ കാണാൻ വരികയാണ് ഇത് എവിടെ നടന്നതറിയോ നിങ്ങളത് കറക്റ്റ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ ബെൽജി ബെൽജിയത്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ യൂറോപ്പിലെ രാജ്യത്താണ് സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ നിരീശ്വര മതക്കാരുടെ സ്വഭാവം ഓക്കെ നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അപ്പുറത്തെ ഞാനൊരു ചർച്ച റൂം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ ഇതൊന്ന് എൻ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി താങ്ക് യു ടിസോൺ ബ്രദറെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി ടിസോൺ ബ്രദർ സജി ബ്രദർ ടോം ബ്രദർ ആ ഓക്കെ നമ്മൾ ആറു മണി ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഹോളോ ഗ്രീൻ ഓഫ് എവല്യൂഷനിൽ ചർച്ച സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് എൻ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ടോൺ ബ്രദർ ഓക്കെ ഓക്കെ സാം കഴിഞ്ഞ ഷാജി ഷാജി സംസാരിച്ചു ഞാനുമേ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാനും ഒരു അബ്ദുൽ ജബ്ബാർന്നോ ഇല്ലെ അബ്ദുൽ അബ്ദുള്ളാന്നോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സുഡാപ്പി ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയാലും ആലോചിക്കും കാരണം ഇവിടെയുള്ള സുഡാപ്പികൾക്കൊക്കെ തന്നെ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെയുള്ള ജിഹാദികളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഹിന്ദു പേരിലും ഗണേശൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഒരുത്തരം പൊക്കിയില്ലായിരുന്നു അവര് പേര് ഗണേശൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന വേറൊരു പേരില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതെ
സ്വന്തം പേരിട്ട് മതത്തിലുള്ള പേരിട്ട് വരാൻ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ചമ്മലായി പോയി ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം അതാ കാണുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ പേരുകള് ഹിന്ദു പേരുകൾ ഇട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ റൂമിൽ കയറുന്ന് പറ്റി ചേർന്ന് ഇരുന്ന് എത്രയാണെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോ തനി നിറം തനി കുണം പുറത്തു വരും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഏർ എന്താ ആദ്യം പറഞ്ഞ കേട്ടെ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഏർ നല്ല വശങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ വിടം വേണ്ട ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ആളുകളെ കൂട്ടപ്പെടൽ ചെയ്ത ഒരു ഒരു ഐഡിയോളജി ആണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാണ് ചെന്ന് ഇപ്പൊ റൊമേനിയയിലൊക്കെ ചെന്ന് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോ മോന്തയ്ക്ക് അടി കിട്ടും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ അരിവാൾ ചുറ്റുക നക്ഷത്രം ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്ളാഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ ചെന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങളെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ അടക്കുകളെ അത്രയ്ക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണിത് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന റഷ്യ തന്നെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മര് തല്ലിക്കൊല്ലും അപ്പോഴും അടുത്തത് ഷാജി പറഞ്ഞു മൊസാദ് മൊസാദ് പറഞ്ഞോളൂ നമ്മള് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ദേവി ഏതാ ടോപ്പിക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ഓക്കെ ഓട്ടോബിൾ അല്ലേ കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ മുഹമ്മദ് തല്ലി ഇസ്രായേലിന് ഉണാതിരുന്ന ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറില് യു എസ് ചേരി വിജയിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ ആക്ച്വലി രണ്ട് ചേരിയായിട്ട് തിരികെയാണ് ഒന്ന് റഷ്യൻ ചേരി ഇനി ഒന്ന് യു എസ് യു എസും ആയിട്ടുള്ള ചേരി റഷ്യയിൽ റഷ്യയും ചൈനയും അതിന്റെ കൂടെ ഇന്ത്യ പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഇവര് തിരിഞ്ഞു വന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവര് ഏത്തീസ്റ്റ് നോൺ ഏത്തീസ്റ്റ് എന്ന ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷനും വരുത്തി ആ ഒരു ചേരിയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് എക്സ്പെഷ്യലി ഈ സൗദി അറേബ്യ അതേപോലെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് അപ്പം തന്നെ അമേരിക്കൻ ചേരിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അവരപ്പോഴും അവര് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം പക്ഷെ ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യൻ ചേരിയിലായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് യു എസ് അന്നത്തെ സമയത്ത് താലിബാനെ വളർത്തിയതും പിന്നീട് അത് അവർക്ക് തന്നെ കുറിച്ചായി തീർന്നതും ഓക്കെ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോ അന്നത്തെ സമയത്ത് ഇവര് യു എസ് ചേരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറെ ഇവർക്ക് അന്നത്തെ സമയത്ത് തന്നെ ഈ റിലീജിയസ് ഫനറ്റിസം അന്നത്തെ സമയത്ത് ഈ രാജ്യങ്ങൾ എക്സ്പെഷ്യലി സൗദി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ഓവറോളായിട്ട് പറയുന്ന ഈ ഓവറോളായിട്ടുള്ള ഒരു ടെററിസം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഐ എസ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെററിസം അതുപോലത്തെ ടെററിസമായിട്ട് അവർക്ക് കണക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ തുർക്കി പാകിസ്ഥാൻ ഇവരൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടല്ലെങ്കിലും വ്യക്തമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് വേൾഡ് വേൾഡ് ലെവലിലുള്ള ഇസ്ലാമിക് കാൽഫേറ്റ് സിസ്റ്റം അതായത് വേൾഡ് ഫുള്ള് ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഒരു ഇസ്ലാമിക് വൺ ഇസ്ലാം റൂൾ വരുക അതിന് വേൾഡ് ഫുള്ള് ഒരു രാജാവ് എന്നുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നോർത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് ഒന്നും ഇവര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടെറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പാലസ്തീൻ പോലുള്ള ഇഷ്യൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ബട്ട് ആസ് ടൈം ഗോസ് ഓൺ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇസ്രായേൽ ഹാസ് ബിക്കം മോർ ആൻഡ് മോർ പവർഫുൾ അതായത് ഇത് പോകത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മോർ ഷുവറായി and moreover our the uh, religious fanaticism fundamentalism akka ee rajyangal koranju and uh, moreover now they consider uh, pakistan and uh, turkey more as an enemy rather than uh, uh, that of mosa uh, mosadare otta min otta second ah uh, 90 uh, october re avade start aayirundu to 90 re ellarum onnu angotu varane ah vera vera nammale ullu aalkaram samsaarikkum madhi 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 ഇപ്പോഴാണ് അവര് പഴയ രീതിയിൽ നിന്ന് അവര് മാറിയത് കുറച്ചു നാളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ബില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളർ അവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈസ നമ്മുടെ കാശ്മീരിലോട്ടാണ് തെള്ളിക്കേറി ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ കറക്റ്റ്
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചേരി മാറിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അത് കാശ്മീരിനെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ടെറിസം അതായത് മുസ്ലിംസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് അവരുടെ ജാതി നോക്കി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഇത് അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഇസ്രായേലോ അല്ല ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാനോ അല്ലെങ്കിൽ തുർക്കി വെക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിസം ലെവൽ പോലുള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കാലിഫൈറ്റ് അല്ല അന്നത്തെ സമയത്ത് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് സോ ഇപ്പോഴും അവര് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആ ഇസ്രായേല് കൂടുതൽ നാള് നിൽക്കും എന്നും അവർ കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയി എന്നത് കൊണ്ടും ഇനിയും അവരുടെ കൂടെ സപ്പോർട്ടോടെ മുന്നോട്ട് പോകണ പോയ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് അവര് ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് പലതും ഇവരെ സ്വീകരിച്ചത് ഇത് ഓവറോൾ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണമാണ് പക്ഷ ഓവറോൾ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണമാണ് സോ ഞാൻ വേറെ എന്തൊക്കെയോ പറയണം വിചാരിച്ചത് പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോയി ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ഇസ്രായേൽ ഇത്ര പവർഫുൾ ആയെന്ന് മാത്രമല്ല ഇറാൻ എതിരെ ഇടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാജ്യം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഏക രാജ്യം ഇസ്രായേൽ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഗൾഫ് കൺട്രീസിനെല്ലാം മനസ്സിലായി ജി സി സിയിൽ അത് ഖത്തറ് വിട്ടേക്ക് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി അപ്പം ഈ ഒരു ലോബികൾക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പിന്നെ പല രീതിയിലും ടെക്നോളജി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളെക്കാട്ടിലും ഒരു ഒരു രണ്ട് തലമുറ മുന്നിലായി പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഫൻസ് ഡിഫൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലും കൂടെ വന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ നമ്മൾ കണ്ട ചെമ്മാനം ചെരുപ്പുത്തിയം പിടിച്ചെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ പിടിച്ചത് അല്ല അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അവര് ന്യൂക്ലിയർ പവർ ആകുന്നു എന്നത് വളരെ ഇതുള്ള അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ മിസ് ആയത് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച വാച്ചായ ഇവിടെ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് അതെ ബൈബിളിൽ വാക്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാന് ഈ വാക്ക് ഇതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറബ് ലോകം എന്താ പറയാ മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിലാണ് ഇതിന് ബൈ ബിബ്ലിക്കലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റിക്കൽ വശങ്ങളുണ്ട് അത് വേറെ വശം അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അല്ലാതെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറബ് ലോകം എന്താ പറയാ അറബ് ലോകത്തിൽ ഇന്ന് യുവജനങ്ങളെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസം നേടി അതുമാത്രമല്ല അവിടുത്തെ അറബ് ജനതയുടെ യുവാക്കൾ അധികവും എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തത് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഈ അവരുടെ ഭരണാധികാരിയുടെ മക്കള് മാത്രമല്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് ശേഷിയുള്ള സാമ്പത്തിക അവിടെ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ യു എയിലാണെങ്കിലും സൗദിയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ യുവജന മിക്കവാറും പഠിക്കുന്നത് യു കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഓസ്ട്രേലിയ ഇങ്ങനെയുള്ള വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലാണ് ന്യൂസിലൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള പല വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വെക്സ്റ്റേൺ എക്സ്പോഷർ അവർക്ക് കിട്ടിയതോടുകൂടി എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പ്രാധാന്യം അവർ മനസ്സിലാക്കി ടെക്നോളജിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി മറ്റുള്ള ജനതയുമായിട്ട് എന്താ പറയാ സഹവസിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അവർക്ക് മനസ്സിലായത് എന്നുള്ള എക്സ്ട്രീമിസത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ അവർ മാറി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മാറി ചിന്തിക്കാതിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള അറബ് അല്ലാത്ത നോൺ അറബ്സ് ആയിട്ടുള്ള മുസ്ലിംസ് ആണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ മുസ്ലിം സംഘടനകളും എല്ലാം വരും കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ശ്രീലങ്കൻ ശ്രീലങ്കൻ തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛൻ പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് നോൺ അറബ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ഏഷ്യയിലുള്ള മുസ്ലിം കൺട്രീസ് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള മുസ്ലിം കൺട്രീസ് നോൺ അറബ്സ് ആയിട്ടുള്ള മുസ്ലിം കൺട്രീസിലാണ് ഈ എക്സ്ട്രീമിസം കണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ അറബ് ലോകം മാറി ചിന്തിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനിഷേധ്യ ശക്തി കൂടിയാണ് കാരണം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയേറെ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ എതിരെ നിന്നിട്ട് പോലും അവർ എന്താ പറയാ ആയുധം കൊണ്ടും ടെക്നോളജി അറിവ് കൊണ്ടും ആയുധം കൊണ്ടും അവർ എന്താണെന്ന് തെളിയിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറബികൾ അവരെ അംഗീകരിച്ചു മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലുമായിട്ട് കൂടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിന് മാത്രമല
വലിയൊരു ശക്തിയുടെ എതിർപ്പ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും ഇറാന്റെ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളി എന്ന ആരാണ് ഇസ്രായേലാണ് അതായത് പ്രോ ഇസ്രായേൽ അമേരിക്കൻ സഖ്യമാണ് ഇറാനെതിരെ ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ഈ അപ്പോൾ ഈ ഷിയകളുടെ അതായത് ഇറാനുമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ എന്താ പറയാ തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കം നടത്തണമെങ്കിൽ സൗദിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സൗദി പ്രോ സഖ്യത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്രായേലിന്റെ സഹായം വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും കൂടിയാണ് അറബ് അറബ് മേഖലയിൽ മഞ്ഞുരുകുന്നത് അപ്പോ ഇത് അറബ് അറബികൾ മണ്ടന്മാരായതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ ഖുറാനില് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇതൊന്നും അറിയാതെ അല്ല അവര് പോകുന്നത് കാരണം അറിയാം ഖുറാനില് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് എന്താ പറയാ അവര് തന്നെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിനെ അവര് തിരിച്ചറിയുന്നു ഇസ്രായേല് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം എന്താ പറയാ മുഹമ്മദ് ഖുറാനിൽ എഴുതി വെച്ച യഹൂദ വൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ മറ്റു മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച യഹൂദ വിരോധം അല്ല യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു പിക്ചർ അല്ല യഥാർത്ഥ യഹൂദൻ എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇടപെടു ഇടപെടുന്നതിലൂടെ കൂടി ഇടപെടുന്നതിലൂടെ യു എ ഇ യു എ ഇയുടെ കാര്യമായ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ സഹകരണം അവർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയി നയതന്ത്ര മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സൗദി അവരും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ തെളിയിക്കുന്ന എന്തോ ഇസ്രായേല് അതായത് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്ന യു എ ആണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ സൗദിയുടെ അനിങ്കര ആശംസകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് യു എ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും 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 ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് അതായത് നമ്മള് വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് യു എ യു എ എന്നാണ് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല അത് യു എ യു എ എന്ന് ഇത് അതായത് സൗദി 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 ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ആ മേഖലയിൽ യു എ ആയാലും എന്താ പറയാ ഖത്തർ ആയാലും അങ്ങനെയുള്ള ഏത് ഏതൊരു എന്താ ചെറു രാജ്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം അറബ് രാ എന്താ പറയുക സൗദിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന പ്രോ അല്ല ഖത്തറ് ഖത്തറ വിട്ടേക്ക് ഖത്തറ ഖത്തർ ഓൾറെഡി ഇവരുമായിട്ട് അടിച്ചു പിരിഞ്ഞ ഒരു ഒരു ലെവലിലാണ് ഖത്തർ തുർക്കി മലേഷ്യ ആ ഒരു ഇതാണ് കാരണം ആ കാര്യമുണ്ട് ഖത്തറിലെ പല സംഘടനകളും ഈ എന്താ പറയാ തീവ്ര ഖിലാഫ് എന്താ പറയാ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഐ ഐ സി സി പോലെയുള്ള അൽഖൈദ് പോലെയുള്ള സംഘടനകൾക്കും ഒക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് സൗദി ആയിട്ട് അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് യു എ ആയിട്ടൊക്കെ നയതന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഐ സി സിന്റെ വളർച്ച സൗദിക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നും യു എ ഇയുടെ രാജഭരണത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്നും ഇവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയും യു എ ഇയെ എന്താ പറയാ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നയതന്ത്രപരമായിട്ട് അതായത് ഈ ജി സി സി രാജ്യങ്ങളൊന്നും സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ഒരു തീവ്രവാദികളെയും വളർത്തത്തില്ല അതായത് ഒരു സംഘടന അതായത് ഇന്ന സംഘടന എന്നല്ല ഒരു സംഘടന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കൊരു സംഘടന നിരോധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടും നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാ പ്രയാസങ്ങളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം തീവ്രവാദിയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് സംഘടനകളെ നിരോധിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിക സമ അതായത് അതുവരെ നിരോധിച്ച രാജ്യമാണ് സൗദി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യം നിരോധിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ ആ ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു തോൽവിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബലഹീനതയായിട്ട് വരുമോ അവിടെ പല വിഷയങ്ങളുണ്ട് സൗദി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഒരു തരത്തിലുള്ള വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവം അത് വളർന്നു വളർന്ന് ഒരു ഭരണകൂടത്തെ മറിച്ചിടുന്ന വലിയ ഒരു പ്രക്ഷോ ജന ജനകീയ പ്രക്ഷോഭമായിട്ട് വളർന്ന അവസാന ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം എന്താ പറയാ തീവ്ര മുസ്ലിം വിഭാഗം കയ്യാളുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയി അത് സൗദി സാക്ഷീകരിച്ച് സാക്ഷി സാക്ഷിയായിട്ട് നിന്നതാ അപ്പൊ സൗദിക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഇത്തരം എന്താ വിധ്വംസക എന്താ പറയാ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സംഘടനകളെയും വളരാൻ അനുവദിച്ചാൽ അത് അവരുടെ ഷേഖ്മാരുടെ കസേരയുടെ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ കാലുകൾ തന്നെ ഇളക്കുമെന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ശ്രീലങ്കൻ പൗരന് പ്രമോദ്യ എന്തോ അദ്ദേഹത്തിന് പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അദ്ദേഹത്തെ പാകിസ്ഥാനിൽ എന്താ ചെയ്തത് പാകിസ്ഥാനിൽ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ ആയിരക്കണക്കിന് ആഴുക്കാരിൽ കൂടിച്ചേർന്ന ആ എന്താ പറയാ ആ ശ്രീലങ്കൻ പൗരനെ മതനിന്ദ ആരോപിച്ച് തെരുവിൽ
ഇത് ചെയ്തിട്ട് അത് ആ അതിനൊരു സംഘടനയാണ് മുന്നിൽ നിന്ന് മലയാള മനോരമയ്ക്ക് അടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഘടന പേരാണ് ഞാൻ മറന്നുപോയി ആ സംഘടന യിലെ ആൾക്കാർ ഇത് ചെയ്തത് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ പരസ്യമായിട്ട് എന്താ പറയാ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അടക്കം എന്താ പറയാ തങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ തങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ജനക്കൂട്ട അലറുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതനിന്ദ എന്താ പറയാ മതനിന്ദയുടെ പേരിൽ എന്താ പറയാ ഒരു പ്രത്യേക ഗവൺമെന്റിന്റെ അധികാരങ്ങൾ പോലും കവരുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് അവിടെ പോകുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ എസ് ഐ എസ് കാര്യത്തില് ഒരു പുനർവായന വേണം ഉത്ഭവത്തിന് വേറൊരു വേറൊരു ഭാവം കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് സിറിയയിലെ ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഷിയാകളുടെ അവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് സുന്നികളാണ് ആ ഷിയ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ള അല്ല ഷിയ അഫിനിറ്റി ഉള്ള അല്ല ഷിയ ആയ ആസാദ് ഇറാനോട് ചേരുന്നപ്പം അവിടുത്തെ സുന്നികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് അപ്പൊ സൗദി അറേബ്യ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് സഹായിക്കുന്നില്ലാത്തപ്പം സിറിയയില് ഐ എസ് ഐ എസിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സിറിയയിലെ ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ പിടിച്ച പല ആയുധങ്ങളും അമേരിക്കൻ ലെവലുള്ള ഇവിടെ സംഭവം ഒന്ന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇവരുടെ പോരാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നയം ഇവർക്കില്ല ഇപ്പൊ സൗദി ഇവരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത്വാധിഷ്ഠിതമാണ് സൗദി ഐ സി എസിനെ ഒരു കാലത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഖുറാന്റെ ആദ്യ അവതരണം തൊട്ട് അവസാന അവതരണം വരെയുള്ള ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തിനോടകം തന്നെ ഖുറാനിൽ പല ആയത്തുകളും നസ്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയും ദുർബലമാക്കപ്പെടുകയും ൾക്കനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തു ആക്ച്വലി ഈ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പുസ്തകമാണെന്നാണ് അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന അവകാശവാദം അപ്പം ആ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തിനോടകം തന്നെ എഡീഷൻ മാറി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായി ഇത് ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിട്ടല്ലേ വന്നിട്ട് അപ്പൊ അതിന് ലേറ്റസ്റ്റ് എഡീഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കണം നമ്മൾ അറിയാം ഹലോ അല്ല അമ്മേ അപ്പൊ ഈ ആട് കൊറേ കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ ആട് കഴിച്ച നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് എഡീഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ മൈൽഡ് ആയത് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാമോ അല്ല ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തിനകം തന്നെ ഈ അമ്പതിനായിരം മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ പുസ്തകം ഭൂമിയിൽ ആദ്യ പ്രതി ഇറങ്ങി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തിനകം തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പല ഭാഗങ്ങളും റീഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു സന്ദർഭത്തിന് ചേർന്ന് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണല്ലോ റീഡിറ്റ് ചെയ്യുക ആയത്തുകൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്തുള്ള ആയത്താണ് അത് വിജയ ചെയ്തപ്പോഴത്തെ ആയത്താണെന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ആ അത് കഴിഞ്ഞ് ലോകം എത്രയോ മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പൊ ഇത് എത്രമാത്രം റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും യഥാർത്ഥത്തില് ആ എഡിറ്റ് ചെയ്ത വേർഷൻ സൗദി അറേബ്യക്ക് വല്ലതും കിട്ടിക്കാണോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ മൈൽഡ് ആയത് ഇതിപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാന്റെ നമ്മുടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്തള്ളി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ആൻസർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മൈൽഡ് ആയ ഖുറാൻ ആയിരിക്കും സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയണ്ടേ തീവ്ര സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അറബികളിലല്ല അറബികൾ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലും അപൂർവമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു എ ഒക്കെ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെയാണ് അവർക്ക് അറിയാം അറബികൾ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നത് തന്നെ വിരളമാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്ട്രീമിസം ഉള്ളത് എന്താ പറയാ പാകിസ്ഥാനിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിലെയും ഒക്കെയുള്ള നോൺ അറബ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ എന്താ പറയാ മുസ്ലിം തീവ്ര തീവ്ര സ്വഭാവം ഉള്ളത് ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ കൂടെ എന്താ പറയുക പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കാര്യം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കുറവ് അത് മാത്രമല്ല ആ പാകിസ്ഥാനിന്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളിലും അതെ പാകിസ്ഥാന്റ
അവർക്ക് ആകെയുള്ള പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോയി കഴിയാൻ നേരത്ത് ഇസ്ലാമിൽ ഇസ്ലാമിക സ്വർഗം ലഭിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യാശയിലാണ് അവർ പോകുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ എന്താ പറയാ മോഹങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ സാധിക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു സ്വർഗത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ ആ സ്വപ്നത്തെ മോഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ എന്ത് മത മതവികാരത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുക ആ രീതിയിലൊക്കെ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തെയോ കരുണയോ പുണരാനോ അല്ലെങ്കിൽ നീതിയെ പുണരാനോ അല്ല മനുഷ്യന്റെ എന്താ പറയാ ജഡത്തിനു വേണ്ട എന്താ പറയാ എല്ലാം സാധ്യമാവുന്ന ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി അത് തരുന്ന അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമല്ല തനിക്ക് ജഡത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാം തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യജമാനോട് തോന്നുന്ന ഒരു അടിമയുടെ മനോഭാവം ആടിമ എന്ത് ചെയ്യാനും തയ്യാറാണ് കാരണം ആടിന്റെ മുന്നിൽ ഇലയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു എന്താ പറയാ ഇസ്ലാമിക സ്വർഗം കാണിച്ച് അനേക യുവതകളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന രീതിയാണുള്ളത് കാരണം ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്നു അവൻ വഴിതെറ്റിക്കാൻ മിടുക്കനാണെന്ന് ഒരുപാട് ആയത്തുകളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ വിഷയം മുഹമ്മദിനെ തള്ളി ഇസ്രായേലിനെ പുണരുന്ന ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വെളിച്ചം വീശിക്കഴിഞ്ഞു കാരണം അവിടെയുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു അറബ് പൗരൻ എന്താ പറയാ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അവന് എന്താ പറയാ സകല സംവിധാനങ്ങളും കൊടുത്തിട്ട് അവനെ നേരെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കോ ന്യൂസിലൻഡിലേക്കോ യു കെയിലേക്കോ അമേരിക്കയിലേക്കോ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിടുക ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളറിയാം ഈ സൗദി രാജകുമാരനായിട്ടുള്ള ആ രാജകുമാരൻ പഠിച്ചതൊക്കെ എവിടെയാണ് അമേരിക്കയിലാണ് അദ്ദേഹം വെസ്റ്റേണർ അയാൾ അറബാണെങ്കിലും ഹീസ് വെസ്റ്റേണർ അയാളുടെ കൾച്ചറും അയാളെ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള സം സംസ്കാരവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറബിൽ അറബ് എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ പറയാ വെസ്റ്റേണർ ആയിട്ടാണ് അവിടെ പഠിക്കുകയും താമസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ അത് അറബ് സൗദി രാജാവിന്റെ മക്കളാണെങ്കിലും ശരി യു എ ഇ രാജാവിന്റെ മക്കളാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതാണ് അവസ്ഥ അപ്പൊ അവരവിടെ അങ്ങനെ നിന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവര് അവര് ഭരണത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും 